സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി സി എയുടെ കോർ പേപ്പറായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് യൂസിങ് സി എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടും കൂടിയാണ് അത് സ്ഥിരമായി എസ് എ ചോദിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എസ് എ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് എയിലും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒരു വളരെ ബേസ് ലെവലിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു സിമ്പിളാണ് കമ്പൈലറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് അതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഏഴ് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ത്രീ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആയുള്ള അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്തും ബി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വേരിയബിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ പത്തും ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപതുമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിയും ബിനെയും ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോൾ പത്തും ഇരുപതും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മുപ്പത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് അല്ലെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി അല്ലെ അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ ഡിവിഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ പോലെ കൊടുത്തുള്ളതാണ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര വരിക അവിടെ സീറോ അല്ലേ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡ് ഓർ ഈവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ഓഡാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ പത്ത് പത്തൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് പത്ത് മോഡ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടും സീറോയും കിട്ടും മനസ്സിലായി ഇനി പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിമൈൻഡർ പൂജ്യമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ റിമൈൻഡർ പൂജ്യം കിട്ടുന്നതിന് ഈവൻ നമ്പർ എന്നും അല്ലാത്തതിന് ഓഡ് നമ്പർ എന്നും പറയും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് അതുപോലെ മൈനസ് മൈനസ് അത്
അത് ഫാൾസ് ആണ് കാരണം എയുടെ വാല്യൂ പത്തും ബിയുടെ വാല്യൂ ഇരുപതും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല ഇനി നോട്ട് ഈക്വൽ എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് രണ്ടും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും ട്രൂ എന്ന റിസൾട്ട് വരും പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളാണ് വലുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ട്രൂ എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ വരും പിന്നെ ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഈക്വൽ ടുവോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രൂ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ഈ സീനുള്ള അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ആംപ്രസെൻറ്റ് രണ്ട് തവണ ആംപ്രസെൻറ്റ് എഴുതുന്നതിന് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി ബൈനറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ വണ്ണും ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ആംബ്രസൻ ആംബ്രസൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതായത് ഒന്ന് വണ്ണും സീറോയും ആണല്ലോ സോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്ന് വരും ബൈനറിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ വരിക അല്ലാത്തതിലും ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഓവർ ആണ് ലോജിക്കൽ ഓവർ ലോജിക്കൽ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്താലും മതി വണ്ണും സീറോയും പ്ലസ് ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആണ് പിന്നെ ഉള്ള നോട്ട് ആണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വണ്ണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സീറോ ആക്കുക സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വണ്ണാക്കുക ഇപ്പം നോട്ട് എ ആംബ്രസൻ ആംബ്രസൻ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ എ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് ഫാൾസ് ആണ് അല്ലെ ആ ഫാൾസിൻ്റെ നോട്ട് എന്ത് വരും ട്രൂ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് സിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടുവിന് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതിയാൽ സി സി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എ ഗി ഈക്വൽ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ സി മൈനസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതിയാൽ സി സി ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് എ ഗി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സി സി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും സി സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ എ അതായത് സി ഇൻറ്റു എ ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് മോഡ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് രണ്ട് തവണ ലെസ് ദാൻ ഇട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇടുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സി ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ഈക്വൽ ടു സി ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് റൈ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിനും ഉണ്ട് പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ്
പോസ്റ്റ് ഇഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ശേഷം വയ്ക്കുന്നതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പൺ എ ഇസ് അസൈൻ ടു വേരിയബിൾ എക്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ എ ഈസ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ബൈ വൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആദ്യം എക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഒന്നായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഉണ്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റിനും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രീ ഡിക്രിമെൻറ്റും പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് പ്രീ ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറൻ്റ് എ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ദെൻ ന്യൂ വാല്യൂസ് അസൈൻ ടു വേരിയബിൾ ബി വാല്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ബിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശേഷമാണ് എഴുതുക ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എ മൈനസ് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പർ എൻ്റെ എ ഈസ് അസൈൻ ടു ദ വേരിയബിൾ ബി എൻ്റെ വാല്യൂ ബിയിൽ അസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് പറയും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിക്രിമെൻറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക മൈനസ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മൈനസ് ആണ് ഡിക്രിമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുക പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റും പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് പ്രീ ഡിക്രിമെൻറ്റും പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റും പിന്നെ പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദൻ യൂസ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ നേരെ മറിച്ച് പ്രീ ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ദൻ അസൈൻ ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം മാനർ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദെൻ പെർഫോംസ് ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ബൈ വൺ അല്ലെ ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻക്രിമെൻറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിക്രിമെൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സിൻഡാക്സ് ആണ് കമ്പാരിസണിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വിക്ടറി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇനിയുള്ളത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ടേണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് കൂടെ വിളിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും കോളനും ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിള് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫെൽസ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ടു കോളൻ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടു വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷൻ വൺ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടു വർക്ക് ചെയ്യും അത് ഫാൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പ്രഷൻ വൺ എന്ന് എഴുതി ആ ഒരു സംഭവം ട്രൂ ആണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്രഷൻ ടു വർക്ക് ചെയ്യും അത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ഏജ് റീഡ് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് എഫിൽ എൻ്റെ യുവർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏജ് റീഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണോ നോക്കി ആണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എഫ് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിങ് അല്ല അത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ കോളനിട്ട് പ്രിൻ്റ് എഫ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിങ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എൻ്റെ യുവർ ഏജ് എന്നുള്ളടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിങ് എന്നാണ് വന്നത് ഇനി സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ